हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू मई चानल मन टोफ तो एला क्री चेला चूदा मी अंदर की पनीर तेलु पनीर अच्छे मन नार्मल मिल तैयार तेलु अं अला टोफ सोया मिल प्रिपेर चस्टर अं वेरी हेल्दी आलो अड फैट कंटे चाल तक उदे इला उ प्याके टोफ व सो ई टोफ चाला प्रोटीन विटम अन्नी उ मन की नार्मल ऐ पनीर अच्छे फोर ग्राम टू टेन ग्राम प्रोटीन मतमे मन की दरकत हड्रेड ग्राम आफ् पनीर का टोफ हड्रेड ग्राम टोफ मन की आलमोस्ट ट्वेंटी ग्राम आफ् प्रोटीन दरकत अंत हई उ प्रोटीन अच्छे सो दी को चपगा उ तर इपड़ अंदर का दी मंच स्पैसी ग्रेवी का एला प्रिपेर चेलोड़ वीडियो शेर चेर वीडियो अच्छे चूस स्पैसी टोफ पनीर प्रिपेर चुस्कान मन को कावास पदार्थ टोफ टू हड्रेड ग्राम अं अला टोमेटो रे आयन नापेक जीरीपूल एन ना तुम अंड अला दालचीन चक् लवंग रे अड काश्मीरी रेड चिल्ली पौडर टी स्पून अंड नार्मल कम अंड सा अलगे धन पड़ी जील पड़ी जिंजर गार्लीक पेस्ट टेबल स्पून इप्ड दाने एला प्रिपेर चया चूदा टोफ अच्छे मन की पैकिंग इला वस्तु टोफ वाटर उ सो अंदम जाग्रत कटेकोवाली इला वाटर अंत बैठक स्प्लीट नीट कटो कपोर्ट प्लेट का बउल का पेको अं ओपन चर्वा नीट निदान तीयी दाँ तीस तरह दीन मन वाश्वाली टोफ को स्मेल उ अलवा लेने वाले आ वाटर वेसी बाग मन चूसर कदा आ प्याके अंत वाटर उ सो इन मन बउल्ल वाटर तस्को बड़काली थ्री टू फोर टाइम्स वाटर चेंज से मरी कड़गं अब दिन स्मेल अंत को आ सोया पाल ना चार कदा आ सोया स्मेल को अं प्रिजर्वेट वाड़ी ई वाटर उ कदा चाल रोजल सो अंदम स्मेल उ फस्ट टाइम को वेरईटी उ टेस्ट बट अलवा पड़ते चला बहुत अंड इपड़े नीन आ मॉइर अंत पावान टिश्यू पेपर ने यूज इला टिश्यू तो या पाव गंट नीचे इरवे निमशाल वदले अभी यानी बाग वेटे मध्य मल्ली मार्च इंकोक टिश्यू पेपर को वे टू टिश्यू पेपर्स ओके सारी वेसे उचना सरपतनी इलास प्रेस दाँ मॉइर अंत वो फिफ्टीन मिनट तरवा मन की पनीर ओपन चुस्को चूस सोया पनीर ओपन चेसर की चूसर कदा टिश्यू पेपर अंत मॉइर ने पील चेसक इला उ मन की पनीर अच्छे इप्ड मन दी स्मा पीसेस कटो मेटेकोवाली दी टेस्ट अने चाल चपगा उ अंदम मन स्स तो मेटेको फिफ्टीन टू ट्वेंटी मिनिट्स आ मेषन अलागे उ अब टेस्ट चला बहुत इप्ड पनीर पीसेस सोया पनीर अंत मन मिक् बउल्ल स्सको याडा इक नीन रेड पेप्रिका वो अंड अलागे कॉर्न फ्लोर वन स्पून कॉर्न फ्लोर अलागे वन स्पून रेड पेप्रिका काश्मीरी रेड चिल्ली पौडर अटार काश्मीरी कम पड़ी अटार अंड अला साडेना मूडिटी मन याडेक तरवा धन पड़ी धन पड़ी इक न पचिदे व पचिधन इंक दाने फ्रई चेक पौडर चुस्क अलगे जील कौड़ी अभी अंत पचिदे जस्ट पौडर चुस्क ड्रई स्स अग मिस्काली इला मिक्स तरवा मन कटेक पीसेस दींट याडी दी बाटेकोवाली आ पीसेस अंत पटेला अं मेन मन स्पून पटी कल दिपकूद आ पीसेस को साफ्टाई ऊरीकने इतना सो अंदम इला मूतन पेटे टास्क इला पैकी कलदिपना मूतन अडम पेटे नीट आ मिक्सअंत वी पीसेस की पड़ता है आ स्पैस मिक्सअंत चूसर कदा चक्कर अला मोतम कोटता है इला टास्वि मनम रेड पेप्रिका यूजा कदा दी मंच कलर अच्छे वस्तु रेड पेप्रिका यूज वाल अंके नीन चाल यूजा रेड पेप्रिका मी दर अभी लेंटे कॉर्मल कारमे वेयचु का तक वेयर एंकं कम अनेम एक्व कारे 
లేదు అంటే కనుక నార్మల్గా దీన్నే వాడేసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది అండ్ ఇప్పుడైతే మనము టమాటోని రెండు తీసుకున్నాను అండ్ అలాగే ఒక ఆనియన్ పెద్ద ఆనియన్ జీడిపప్పుని నానబెట్టుకున్నాను ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ అప్పుడైతేనే మనకి పేస్ట్ చాలా బాగా అవుతుంది అండ్ అలాగే దాల్చిన చెక్క రెండు లవంగాలు అంతే మనమైతే ఇక్కడ పచ్చివే వాడుతున్నాము అన్నీ కూడా కాకపోతే ఓన్లీ జీడిపప్పును మాత్రం నానబెట్టుకున్నాను ఇలా బ్లెండర్లో వేసుకోండి న్యూట్రీ బ్లెండ్స్ అయితే చాలా బాగా పేస్ట్ అవుతాయి నార్మల్ మిక్సీలో కన్నా కూడా మీ దగ్గర న్యూట్రీ బ్లెండ్ ఉంటే కనుక ఇలాంటి పేస్ట్లు గ్రేవీలు చేయడానికి చాలా బాగుంటుంది ఎందుకంటే ఒక్క చెంక్ కూడా ఒక్క టొమాటో పీస్ కూడా మిగల్చుకున్నా అంత బాగా పేస్ట్ చేస్తుంది ఈ న్యూట్రీ బ్లెండ్ అందుకోసం ఇదైతే ప్రిఫర్ చేయండి న్యూట్రీ బ్లెండ్ ఉంటే కనుక లేదంటే కనుక బాగా వాటర్ కూడా యాడ్ చేసుకొని కొంచెం సాఫ్ట్ పేస్ట్ చేసుకోండి మరీ ఎక్కువ వాటర్ని కూడా యాడ్ చేయొద్దు పేస్ట్ చేసేటప్పుడు ఇప్పుడైతే కడాయి పెట్టుకొని యాజ్ యూజువల్ రెండు స్పూన్ల ఆయిల్లో కొంచెం బటర్ కూడా యాడ్ చేస్తున్నాను రెండు వేస్తే టేస్ట్ చాలా బాగుంటుంది బటర్ వేస్తే ఇలాంటి గ్రేవీ కర్రీస్కి చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది సో అందుకోసం నేను బటర్ అండ్ ఆయిల్ రెండింటినీ యూస్ చేస్తున్నాను ఇప్పుడు అది కొంచెం వేడెక్కిన తర్వాత ఒక స్పూన్ అంతా జీలకర్ర చిన్నది స్పూన్ కూడా హాఫ్ స్పూన్ సరిపోతుంది పెద్దది అయితే అండ్ అలాగే కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఆనియన్స్ ఒక ఆనియన్ తీసుకున్నాను గ్రేవీ కోసము సో ఆనియన్ వేసిన తర్వాత అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కూడా వేసి పచ్చివాసన పోయేటంత వరకు బాగా ఫ్రై చేసుకోండి అండ్ ఈ గ్రేవీస్కి అంత మెయిన్గా ఎంత బాగా మనం ఫ్రై చేసుకుంటే అంత టేస్టీగా ఉంటుంది ఇప్పుడు దీనిలో నేను కారము అలాగే ధనియాల పొడి జీలకర్ర పొడి కొంచెం ఉప్పు కూడా యాడ్ చేయాలి ఇక్కడైతే నేను వీడియోలో మిస్ అయింది సో ఇక్కడ మీరు సాల్ట్ని కూడా యాడ్ చేసుకోండి ఇలా మనము ఆయిల్లో ఈ డ్రై స్పైసెస్ అన్నిటినీ ఫ్రై చేసుకుంటే మంచి స్మెల్ అయితే వస్తుంది ఆ అరోమా వల్ల మన కర్రీ చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది అండ్ కలర్ కోసము నేను పసుపును కూడా యాడ్ చేశాను కలర్ అనే కాదు పసుపు అయితే అన్ని కూరల్లో మనం వేసుకుంటేనే కలర్ అండ్ టేస్ట్ అండ్ అలాగే హెల్త్ కూడా మంచిది కదా సో ఇప్పుడైతే మనము పేస్ట్ని యాడ్ చేసేసుకోవాలి ఇలా టొమాటో ఆనియన్ అండ్ అలాగే క్యాషూ నట్స్ ఇవన్నీ కలిపిన పేస్ట్ అండ్ దీనికి మనం ఎక్స్ట్రాగా ఇంకేమీ యాడ్ చేయలేదు అన్ని పచ్చివే ఏది ఉడకపెట్టినవి కాదు ఇప్పుడు ఆ పచ్చి స్మెల్ అంతా పోయే వరకు ఈ ఆయిల్లో ఫ్రై చేసుకోవాలి బాగా మూత పెట్టి ఫ్రై చేసుకోండి పది నిమిషాల తర్వాత చూసారంటే మీకు ఇలా దగ్గర పడుతుంది చిక్క పడుతుంది ఇప్పుడు మనము ఇన్ ఈ దీనిలో కొంచెం వాటర్ పోసి మళ్ళీ మీరు మూత పెట్టేసుకోండి ఇంకొక ఐదు నిమిషాలు మగ్గనివ్వాలి ఈ లోపల మనము ఈ టోఫుని ఫ్రై చేసుకుందాము కడాయిలో రెండు స్పూన్ల ఆయిల్ వేసుకోండి షాలో ఫ్రై చేస్తే సరిపోతుంది దీనికి ఏమి డీప్ ఫ్రై చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఇలా పీసెస్ అన్నిటినీ చక్కగా పరుచుకొని రెండు వైపులా గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చే వరకు బాగా ఫ్రై చేసుకోండి సో నేను చెప్పాను కదా కాశ్మీరీ చిల్లీ పౌడర్ వల్లనే మనకి ఇలా ఫ్రై అయిన తర్వాత ఇంత మంచి కలర్ వస్తుంది నార్మల్ వాటిలతో కన్నా కూడా దీంతో చాలా బాగా వస్తుంది ఏ పన్నీర్ గ్రేవీస్లోకైనా మనము కాశ్మీరి చిల్లీ పౌడర్ని యూజ్ చేస్తే చాలా బాగుంటుంది అండ్ దానికి ఉండే అరోమా స్మెల్ కొంచెం డిఫరెంట్ ఉంటుంది అది కూడా మంచిగా ఎన్హాన్స్ చేస్తుంది కర్రీని అయితే సో ఇప్పుడైతే మనకి రెడీ అయిపోయింది బాగా ఫ్రై అయిపోయింది ఇక్కడ గ్రేవీ కూడా అంతే నేను అడ్జస్ట్ చేశాను వాటర్ వేసి సో మనకి పర్ఫెక్ట్ కన్సిస్టెన్సీ వచ్చింది ఇప్పుడు కొంచెము మనం ఫ్రై చేసుకున్న పన్నీర్ పీసెస్ని కూడా దీనికి యాడ్ చేసి ఇంకొంచెం వాటర్ వేసి ఇంకొక ఫైవ్ టెన్ మినిట్స్ పాటు లో ఫ్లేమ్లో మగ్గనివ్వాలి అప్పుడే మనకి ఈ పీసెస్కి అంతా టోఫుకి అంతా ఈ జ్యూస్ అంతా పడుతుంది ఈ గ్రేవీ అంతా సో ఏదైనా లో ఫ్లేమ్లో ఎక్కువసేపు మీరు కానీ దీన్ని ఉడికించారంటే అంత టేస్ట్ వస్తుంది కర్రీకి అయితే చూసారు కదా ఆయిల్ అంతా పైకి తేలుతుంది ఇప్పుడు నేను ఇంకొంచెం సాల్ట్ తగ్గింది సో అందుకోసం కొంచెం సాల్ట్ అలాగే నేను బ్రౌన్ షుగర్ని యాడ్ చేస్తున్నాను ఒక పించ్ షుగర్ వేస్తే బాగుంటుంది నార్మల్ షుగర్నైనా వేసుకోవచ్చు నేనైతే బ్రౌన్ షుగర్నే వాడతాను అన్నిటికీ సో అందుకోసం బ్రౌన్ షుగర్ వేసేసాను మీరు ఒక పించ్ అంతా షుగర్ అయితే వేయండి చాలా బాగుంటుంది షుగర్ వేయడం వల్ల ఇంకొక రెండు నిమిషాల పాటు ఈ సాల్ట్ షుగర్ వేసాం కదా ఇంకొక రెండు నిమిషాలు మూత పెట్టి మగ్గనిచ్చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఫైనల్గా రెడీ అయిపోయింది కొత్తిమీర వేసేస్తున్నాను కొత్తిమీర వేయగానే కల దిప్పి దించేసేయండి వెంటనే కొత్తిమీర వేసిన తర్వాత ఎక్కువసేపు మనం మగ్గనిస్తే ఆ స్మెల్ అంతగా బాగోదు సో కొత్తిమీర వేయగానే మూత పెట్టేసేసి స్టవ్ అయితే ఆఫ్ చేసుకోండి అంతే కర్రీ చాలా బాగుంటుంది టేస్టీగా ఎమ్మిగా ఉంటుంది ఇప్పుడు మనం సర్వింగ్ బౌల్లోకి తీసుకొని రోటీలో కానీ పులావ్లో కానీ దేంట్లోకైనా సూపర్ అంతే
ఫ్రెండ్స్ చూసారు కదా టోపుతో ఎలా కర్రీ చేసుకున్నామో అండ్ ఇది రోటీలోకి అలాగే ఏదైనా పలావ్ లోకి బిర్యానీలోకి మనం ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు అన్నిట్లోకి చాలా ఎక్సలెంట్ గా ఉంటుంది ఈ వీడియో కానీ మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అలాగే కమెంట్ కూడా చేయండి నేనైతే మీకు రిప్లై ఇస్తాను అండ్ అలాగే సబ్స్క్రైబ్ బటన్ పక్కన ఒక బెల్ సింబల్ ఉంటుంది దాన్ని కూడా యాక్టివేట్ చేయండి అప్పుడే నేను ఎప్పుడైతే వీడియోస్ అప్లోడ్ చేశానో వెంటనే మీకు నోటిఫికేషన్ వస్తుంది వెంటనే మీరు నా వీడియోని అయితే మిస్ కాకుండా చూడగలుగుతారు ఇది ఈరోజు నా వీడియో థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియో